eh, un album a C10 eh, che lui è andato proprio in linea di vita come viene prodotto e con eh, praticamente un po' di eh, esperienza e un po' di consigli la stessa vita ha dato ad Alessandro, ad Alessandro lui ha progettato e costruito questa come vedete come stanno girando iniziando a girare il motore principale inizia la prenotazione il elettrico dentro gli sta dando il via, poi a un certo punto verrà spento e il rotore continuerà a girare per via. A quel punto verrà dato eh, potenza al motore principale, quello che vedete più in basso, girato indietro, quello sospinge l'autogiro e le creazioni delle pale, che tra poco le pale si inclineranno eh, in, in alto avanti. Questo è l'autogiro di Paolo D'Alessandro D'Alessandro, 3 metri e 20 di diametro del rotore principale, 7 mila la potenza del motore elettrico che spinge questa bellissima dolcissimo, grande grazie a Paolo D'Alessandro con il suo autogiro e con eh, 
questa esibizione eh, il gruppo era di Vizio Alto Tevere ringrazia tutti gli intervenuti per eh, aver eh, assistito a queste evoluzioni vi ricordo che noi siamo qui tutti i sabati e eh, domeniche quindi se volete venire a provare il pilotaggio di aeromodelli potete farlo senza problemi siamo in grado di darvi tutta l'assistenza tutte le informazioni e se poi qualcuno di voi si innamora e vuole farsi socio noi siamo ben lieti di accoglierlo in questa splendida pista vengo eh, sia l'ingegner Bugada, l'amico Franco Bugada insieme a Marco Scarfò si tratta dell'autogiro eh, la MAF quest'anno manifestazione aeromodellistica organizzata dalla federazione ha abbinato al volo degli aeromodelli anche un piccolo raduno il primo raduno degli autogiri L'autogiro, che è quella specie di diavolo che state vedendo adesso in pista, è un incrocio tra l'elicottero e l'aeroplano. Infatti è formato da un rotore principale che ha le stesse funzioni dell'ala dell'aeroplano e da una motorizzazione in fusoliera e quella che poi il contenuto. Alessandro eh, intanto ci presenterà questa sua creazione, intanto vi dico due parole sul concetto degli autogiri. Quest'anno la manifestazione MAF 2012 è stata organizzata eh, unendo la manifestazione aereo, aeromodellistica, con quella del raduno degli autogiri. L'autogiro è una strana macchina, una strana macchina che è un incrocio tra l'elicottero e l'aeroplano, non si capisce bene se si è più vicini all'aeroplano o all'elicottero, a vederlo ovviamente uno direbbe sì, sicuramente il suo, il suo volo, vedete sta iniziando la pre-rotazione, il rotore principale aumenta sempre di più i suoi giri, 3,20 m di diametro, quindi si tratta di una macchina decisamente importante, e Vedo un po' se riesco anche a darvi qualche commento ausiliario, grazie a Bugada che ieri mi ha supportato sul commento. Eccolo qua. Paolo D'Alessandro è decollato, io passo il microfono all'ingegner Bugada per eh, eh, commentare il volo di D'Alessandro. Paolo ha decollato evidentemente il controvento, avendo prima avuto paura di staccare qualsiasi alimentazione del motore di prenotazione. Quindi il rotore attualmente sta girando semplicemente perché la macchina si muove nell'aria. È completamente folle e la velocità di rotazione del rotore è mantenuta soltanto dall'incidenza che ha l'autogiro e dalla velocità del vento che lui incontra volando. È molto interessante la possibilità che ha questa macchina di fermarsi contro vento in overing come fa normalmente un elicottero il quale però ha bisogno del motore per mantenere in rotazione il rotore. Se fate caso adesso Paolo si è mantenuto per qualche minuto in posizione fissa contro vento. Naturalmente sta facendo delle manovre per mostrare la manovrabilità del modello. Il, il modello è stato realizzato sulla base dei disegni trovati su internet e anche sulla base delle, dei contatti che ha avuto con la FD Composite austriaca presso la quale eh, abbiamo fatto una visita cambiando anche molte idee, molte informazioni su quanto è stato
stato fatto dalla fabbrica dell'originale e hanno anche ascoltato eh, quello che Paolo ha fatto sul sito per capire quali erano state le necessità del modello. Si è scoperto che alla fine il velivolo vero, chiamiamolo vero tra virgolette, e il modello di Paolo avevano avuto praticamente delle problematiche dovute proprio alla configurazione. Che ancora vedete che è fermo, controverso, ha la possibilità di fare questa manovra. Eh, gli autogiro vengono utilizzati molto spesso per verificare la eh, situazione in cedi, per verificare la possibilità di eh, controllare eh, manifestazioni, ci sono per esempio degli autogiro in outlag che hanno un discorso di polizia. Eh, uno dei nostri costruttori italiani di questa macchina è la Magni, eh, che è in Lombardia, la quale ha venduto circa 600 esemplari, esemplari modelli, e questi esemplari sono sparsi per tutto il mondo. Ecco, guardate adesso una, una situazione di volo di eh, funzionare come un leggero e quindi di dare dell'interesse a tutti i privati di questa macchina che in realtà offre delle possibilità maggiori di un leggero, di un leggero normale negli anni 30 questo tipo di macchina era stato pensato negli Stati Uniti in sostituzione dell'automobile in pratica poteva correre su strada ripiegando le pale e eh, dava la, la, la capacità al di sollevarsi laddove ci fossero stati dei campi più o meno predisposti uscendo dalle strade eh, asfaltate. Eh, un progetto di questo genere è attualmente in eh, gestazione in Olanda, se andate su Inter una coda in autostrada e eh, involarsi e magari passare tutta la coda facendo anche qualche sberleffo. Ecco, Paolo ora si avvicina alla pista, pian piano, è sempre contro vento e ora a terra. Tocca e vai. Signori, grazie della Thank <laughs> you.